So what we are witnessing is the dominance of this particular form of capitalist economics over everything else, including democracy. Αυτό που παρακολουθούμε λοιπόν σήμερα είναι να κυριαρχεί αυτή η πολύ συγκεκριμένη μορφή καπιταλιστική οικονομία πάνω σε όλα τα άλλα συμπεριλαμβανομένη βέβαια και τη δημοκρατία. And the big problem is, and I think no one now disputes this, that to create a single currency without creating a single political entity was doomed to fail. Και νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα, και κανείς πια δεν ε, θα διαφωνήσει με αυτό, είναι το ότι όταν δημιουργείς ένα ενιαίο νόμισμα και δεν δημιουργείς παράλληλα και μια ενιαία πολιτική ενότητα, αυτό είναι καταδικασμένο να φουντάρει. And this was discussed within the European Union leadership at a very early stage. Φυσικά αυτό συζητήθηκε στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Υγεσίας αυτής της αρχής. But they deliberately chose this structure which they have today. Αλλά ολότελα συνείδητα επέλεξαν αυτή τη δομή που έχουμε σήμερα. The European Parliament, as everyone knows, is a joke. Το Ευρωκοινοβούλιο, όπως όλος ο κόσμος ξέρει, είναι και αυτό ένα ανέκδοτο. People elected with, by very low turnouts from all over Europe are given huge salaries to go and play with themselves in Brussels or in Strasbourg. Είναι διάφοροι τύποι που εκλέγονται από ελάχιστο κόσμο, παίρνουν τεράστιες μισθούς και πηγαίνουν να παίζουν μεταξύ τους στις Βρυξέλλες και στις Στρασβούργο. So what is that got to do with democracy? The European Parliament has no powers at all. Τι σχέση έχει αυτό με τη δημοκρατία, το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει την παραμικρή εξουσία. And they take little children from Croatia and, Mont, uh, and, and other parts of the former Yugoslavia uh, on regular trips to Brussels to show them the parliament and all the flags of Europe and say this is democracy. Παρ' όλα αυτά μαζεύουν τα παιδάκια από την Κροατία και διάφορα άλλα μέρη, τα πηγαίνουν στις Βρυξέλλες και τους δείχνουν το κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου με όλες τις σημαίες απ' έξω και τους λένε κοιτάξτε αυτή είναι η δημοκρατία. And I said to them in Zagreb, in Croatia, a few weeks ago, I said it would be better to be dressed as a young pioneer singing happy birthday Tito on Tito's birthday than to go through this humiliation. Και πριν από μερικές βρομάδες που ήμουν στην Κροατία τους είπα θα ήταν καλύτερα να δίνεστε σαν πιονιέρι και να πηγαίνετε να τραγουδάτε χρόνο σου πολλά τίτων παρά να υφίσταστε όλο αυτό το εξευτερισμό. So, essentially, effectively, there is no democracy on a European level today. Ουσιαστικά, λοιπόν, στην πράξη δεν υπάρχει καθόλου δημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο σήμερα. And now they are turning from that to attack democracy in individual European countries. Και πατώντας πάνω σε αυτό, τώρα ορμάνε για να επιτευχθούν στη δημοκρατία και στην κάθε χώρα της Ευρώπης ξεχωριστά. Because democracy now for the elites and rulers of the world only means the election of political parties who agree with the system. Γιατί για τις ελίτ και τους άκοντες αυτού του κόσμου σήμερα, η δημοκρατία δεν σημαίνει τίποτα άλλο από το να εκλέγει σε κόμματα τα οποία στηρίζουν αυτό ακριβώς το σύστημα. And if politicians and political parties and political movements arise which challenge this, however weakly or strongly, και αν τυχόν εμφανιστεί κάπου ένας πολιτικός ή ένα πολιτικό κόμμα ή κίνημα που το αμφισβητεί αυτό, έστω και ελάχιστα ή ίσως και λίγο περισσότερο, they are regarded as beyond the pain, out of bounds, not acceptable. Τον θεωρούνται ότι έχει βγει εκτός ορίων, είναι απαράδεκτος, είναι ε, περιστοριακός. When uh, this uh, rather bland apparatchik from the French Socialist Party, Hollande, was made the presidential candidate and looked as if he was going to win. Όταν αυτός ο μάλλον άκρομος ε, απαράτσικ του Γαλλικού Συσιαστικού Κόμματος ο Ολάντα έγινε προεδρικός υποψήφιος και άρχισε να φαίνεται ότι θα μπορούσε και να κερδίσει. The man who 
Jean-Luc Mélenchon described in, in Paris as a Holland Rock. Είναι ακριβώ αυτό που Ζανίκ Μελανσόν είχε περιγράψει στο Παρίσι ω Ολλανδρέου. And uh, the Economist, very widely respected right wing magazine of the world, Bourgeoisie, published a picture of Holland on the front cover and said this man is dangerous. Αυτόν ακριβώς τον άνθρωπο τον έκανε πρωτοσέλιδο ο Economist, το περιοδικό της παγκόσμιας αστικής τάξης και από κάτω έγραψε αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. He's dangerous because he doesn't agree with financial orthodoxy and wants a few changes, not too many, just a few. Γιατί είναι επικίνδυνος, γιατί δεν συμφωνεί ολότερα με την οικονομική ορθοδοξία και θέλει κάποιες ελάχιστες αλλαγές. And uh, the leader of Syriza, Cyprus, is presented in the European and American press as a crazy radical Che Guevara who is going to God knows to what if he is elected. Και αυτόν τον παρουσίασαν σαν έναν τρελό ριζοσπάστη, έναν Che Guevara που θα ξεκινήσει πόλεμος έτσι και εκλεγεί. Huge attacks on anyone who is not in agreement with the mainstream consensus. Τεράστιες επιθέσεις γίνονται λοιπόν ενάντια σε καθέναν που δεν βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με το με και το κατεστημένο. So that is why I started off with Greece, uh, and I, 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 in my conclusion, I, I, I end with Greece as well. Γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησα να μιλάω για την Ελλάδα και στην Ελλάδα επιστρέφω τώρα κλείνοντας. At critical moments in a country's history, one has to put all petty sectarian considerations to one side. Στις κρίσιμες στιγμές της ιστορίας μιας χώρας πρέπει να βάζουμε κατά μέρους όλες τις μικροκομματικές μας προτεραιότητες και αναστολές. I tell you this as an outsider, but someone who has been coming to your country for a long time. Σας το λέω αυτό σαν κάποιος που δεν είναι βέβαια από τη χώρα σας, αλλά έρχεται εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. What happens on June the 17th is important not just for Greece, but for the whole of Europe. Αυτό που θα γίνει στις 17 Ιούνι είναι κάτι το πάρα πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλη την Ευρώπη. If we have a victory of the Syriza with all their problems, with all their weaknesses, despite that, it will be seen as a heavy blow against political and financial orthodoxy in Europe. If we have Syriza, all the problems and the problems of the Syriza, it will be a very strong challenge to the Orthodox and the Syrian. And if we have a victory, however it's organized, of the right and their allies, then that will also be seen as a heavy blow against the left currents all over Europe. Which is why, as I one witnesses, What is happening in the streets of Athens or Saloniki today, where the fascists, the real Greek fascists, who won 7% of the vote and had members in parliament, since that election have been targeting, beating up, assaulting immigrants from South Asia. Εκλογές οι φασίστες, οι πραγματικοί έγινες φασίστες που πήραν 7% και έχουν και ευρωτευτές πλέον έχουν αρχίσει να χτυπάνε αδιάκοπα μετανάστες από την Νοτιοανατολική Ασία και αλλού. Taking advantage of a mood of Islamophobia that exists in many, many countries of Europe. Εποφελούνται ακριβώς από τη διάθεση της Ισλαμοφοβίας που υπάρχει σε πάρα πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης σήμερα. In which politicians like Sarkozy and Merkel 
and other right-wing political leaders have been targeting immigrants and saying that nationality is a question of blood and soil and skin color. Ε, και στο σημερινό κλίμα πολιτικήσαν τον Σαρκοζή και την Μέρκελ, στοχοποιούν τους μετανάστες και λένε ότι η εθνικότητα, η εθνική ταυτότητα είναι κάτι που εξαρτάται από το αίμα σου και από το χώμα και από το χρώμα του δέματος σου. So the fascists go one step further and with their own exterminist logic they say let's get rid of them, we don't want to see them. Οι φασίστες απλώς πάνε ένα βήμα παραπέρα και με την ε, ε, λογική της εξόδειας που τους διακρίνει λένε ας τους ε, καθαρίσουμε, δεν θέλουμε να τους βλέπουμε πια. Yesterday some French, uh, what should I call them, liberal right-wing intellectuals issued a public appeal against anti-Semitism in Greece. Χτες κάποιοι Γάλλοι φιλελεύθεροι δεξί διανοούμενοι υπέγραψαν μια έκκληση ενάντια στον αντισημιτισμό στην Ελλάδα. Φάνη, I agree with that. Πάρα πολύ ωραία, συμφωνώ απολύτως. The slogan was, we are all Greek Jews. Το σύνθημά τους ήταν, είμαστε όλοι Έλληνες Εβραίοι. Why are we strict? Γιατί όμως να το περιορίσουμε σε αυτό. The big attacks that are being mounted, whether we like it or not, are not on the Jewish communities. The big attacks that are being mounted all over Europe are against Muslim communities from the Maghreb in France, from Turkey in Germany, from Pakistan and in India and Greece. Οι μεγάλες επιθέσεις που όλα να πληθαίνουν δεν γίνονται ενάντια στην ευρωπαϊκή κοινότητα γίνονται ενάντια σε μουσουλμάνους μετανάστες από την Βόρεια Αφρική στη Γαλλία, από την Τουρκία στη Γερμανία, από την Ινδία και το Πακιστάν στην Ελλάδα. And incidentally, και παρεμπιπτώτος, the propaganda that has been deployed by the right and the extreme right against Muslims today η προπαγάνδα που εξακολούν η δεξιά και η ακραία δεξιά, η άκρα δεξιά ανάντας στους μουσουλμάνους σήμερα is in many ways very similar to that that was used against the Jews of Europe in the 30s and 40s. Από πάνω πολλές απόψεις είναι παρόμοια με ακριβώς την προπαγάνδα που χρησιμοποιήθηκε τη δεκαετία του 30 και του 40 ανάντας στους Εβραίους στην Ευρώπη. What did they say about the Jews? Τι έλεγαν τότε για τους Εβραίους. They are not like us. Δεν είναι σαν και εμάς. They are a foreign body inside our body. In an accent of some men's to some men's. They wear funny hats. For any period of time. They have strange beards. Every period is my genius. They have these strange dresses they call kaftans. Every after that period of time, what do they call kaftans? They don't eat pork. They have funny dietary habits. Δεν τρώνε χειρινό, έχουν περίεργες διατροφικές συνήθειες. And the last one used to be, if you weren't convinced by all the others, in any way they are all Bolsheviks. Και το τελευταίο που έλεγαν όταν είχες πιστεί πια από όλα τα άλλα, ήταν και στο κάτω κάτω της γραφής όλοι τους είναι Bolsheviki. I wish they had been all Bolsheviks, because more of them would have survived. Μακάρι να ήταν μόνο τους Μποσεβίκη, γιατί τότε θα είχαν επιβιώσει και περισσότερο. What is the campaign against Muslim immigrants today? Ποια είναι η εξαιρετική ανάντια στους μουσουλμάνους μετανάστες σήμερα, τι λέει. The women wear headdresses. Οι γυναίκες φοράνε περίεργα καλύματα στο κεφάλι τους. They are not Christians. Χριστιανοί δεν είναι. They pray in mosques. Προσέχονται σε, σε τζαμιά. They have funny dietary habits. Έχουν περίεργες διατροφικές συνήθειες. And they are all terrorists. Και είναι όλοι τους τρομοκράτες. Jewish Bolsheviks, Muslim terrorists. Οι Εβραίοι ήταν προσεβίκοι, οι Μουσουλμάνοι είναι τρομοκράτες. And the ones who aren't Bolsheviks and terrorists are rich Jews who suck our blood or rich Arab billionaires who suck our blood. Και οι μόνοι που... No, it's if they are not Bolsheviks, that's for the poor Jews and the poor workers. 
The other side is they are rich, they own everything, uh, they take it away, or look at these Arabs, they are so rich they think they can buy our country. Και τέλο πάντων, οι μόνοι που δεν είναι προσεβίτη είναι αυτοί οι πλούσιοι που μα ρουφάνε το αίμα και αγοράζουν τι χώρε μα, είτε είναι Εβραίοι είτε είναι Άραβε. And so, at this point in time, it is extremely important. Στη συγκεκριμένη λοιπόν στιγμή, σήμερα το 2012, είναι εξαιρετικά σημαντικό. To unite with those who are being targeted now. Να ενωθούμε με αυτούς που στοχοποιούνται σήμερα. And I would like here to say a few words to the Asian immigrants from Pakistan, India, Sri Lanka, who are in Greece. Και θα ήθελα τώρα να πω και μερικά λόγια στους μετανάστες από το Πακιστάν, την Ινδία, την Καϊλάνη, που βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα. You have to organize to defend yourselves. Πρέπει να ολοκληρωθείτε για να υπερασπιστείτε τους εαυτούς σας. You have to break out of the ghettos in which you have been compelled to live. Πρέπει να κοιτά τα κέντρα που σας ανάγκασαν να ζείτε. You have to unite with all those forces in Greek society, and there are many who are on your side, and work with them to change this situation. Πρέπει να ενωθείτε με όλες αυτές τις πλευρές στην Ελλάδα που είναι στο πλευρό σας και είναι πολύ αυτοί και. Θέλουν να ενωθείτε με αυτού και να, ε, να δείξετε ελληνική. I think that is extremely important all over Europe today. Νομίζω πω αυτό ακριβώ είναι εξαιρετικά σημαντικό σε όλη την Ευρώπη σήμερα. So, to conclude, what is to be done? Για να κλείσουμε λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε. We need governments in Europe that challenge and take by the horns. This European bull, which says there is only one way to go. Πρέπει να βρεθούν και βρεθούν στην Ευρώπη που θα πιάσουν από τα κέρατα αυτό το αυτούς τους εργοκράτες που μας λένε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. The conditions in Greece are deteriorating very rapidly. Η κατάσταση στην Ελλάδα χειροτερεύει να δεν. It's true. That if the European politicians provoke a crisis in Greece and kick it out of the eurozone, things will get worse temporarily. It's true. In the end, the Polish eurocrats provoke a crisis in Greece and kick it out of the eurozone. The problems will get worse temporarily. And people should be told that very straightforwardly. Και αυτό θα έπρεπε να το πούμε στο λαό ολόκληρα καθαρά. That because of the mess that has been created, there is no magical solution where you wave a wand and suddenly everything becomes good. No. Ότι με το χάρι που έχει δημιουργηθεί δεν υπάρχει καμιά μαγική λύση που θα κουνήσουμε τα ραβδάκι και τα πράγματα θα ξαναγίνουν αυτόματα καλά. But what the measures needed are Very serious. La ta metra pou kriyas to na pano ine para polu shobara. In my opinion, the first measure to be taken by any radical anti-capitalist government in Greece is nationalize the banks. Katinom to proto metra pou pret na pari opia tipote elzos pastiki et kapteski kvenis na lada ine etnikopis kontra bezon. They have been nationalized. Itane ke etnikopis menes ke shobar paliota. In Britain. In Ireland, in up in Spain, to a certain extent. Αλλά και τώρα στην Βρετανία, στην Ισπανία, σε ένα βαθμό στην Ιρλανδία έχει να θυμοποιηθεί. But the plan in these countries is: we nationalize them, we put state money in them, we recover them, and then we hand them back to the people who created this crisis in the first place. Αλλά σε όλα αυτά, σε όλα αυτά τις χώρες το σχέδιο είναι τις εθνικοποιούμε. Τι διασώζουμε, του ρίχνουμε χρήμα, τι ξαναστήνουμε στα πόδια του και μετά τι επιστρέφουμε ακριβώ αυτού που δημιούργησαν όλα αυτά τα χάλια πρώτα πρώτα. Why? Και γιατί να γίνει αυτό, How many are these going to get? Δηλαδή, πόσε φορέ πρέπει να δώσουν ευκαιρίε σε αυτού του ανθρώπου, I think the state controls the banking system and uses it to rebuild the real economy. Εγώ αντίθετα θα έλεγα ότι το κράτος πρέπει να ελέγχει το τραπεζικό σύστημα 
και να το χρησιμοποιήσει για να ξαναστήσει στα πόδια τη την πραγματική οικονομία. If the European Union was serious about helping countries like Greece and Portugal and Ireland, they would have operated differently. They would have operated by creating a new Marshall Plan to actually reconstruct industry in these countries. Θα είχε πρώτα-πρώτα οργανώσει ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ για να ξαναφτιαχτεί η βιομηχανία σε όλες αυτές τις χώρες. Instead, they continue to believe in a fail system. Αντί για αυτό, συνεχίζουν να πιστεύουν σε ένα σύστημα αποτυχημένο. So, nationalizing the banks also means, and I say this, you know, not in a, in a rash way, but other countries have done it. The second thing that needs to be done is to default on the debts. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν πρώτα πρώτα είναι η εθνικοποίηση των τραπεζών. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι η αθέτηση πληρωμών του χρέους. The Argentinians did it in 2001, 2002. Οι Αργεντινοί το έκαναν το 2002. You know, for 10 years, For 10 years, Argentina had its currency, the peso, pegged to the dollar. One dollar, one peso. Ξέρετε ότι επί 10 χρόνια η Αργεντινή είχε δεμένο το νόμισμά της στο πέσο στο δολάριο. Ένα πέσο ήταν ένα δολάριο. For 10 years, Argentinian governments did everything the IMF and the US Treasury asked them to do. Για δέκα χρόνια η κυβέρνηση της Αργεντινής έκανε ακριβώς όλα όσα τη ζητούσαν να κάνει το Δούνο του και το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. And the system exploded. Και φυσικά στο τέλος το σύστημα έσκασε. Four new presidents within a fortnight. Τέσσερις πρόεδρους άνοιξαν μέσα σε ένα καταθήμερο. Factories occupied by workers producing commodities on their own decisions. Τα εργοστάσια τα κατέλαβαν εργάτες που άρχισαν να παράγουν εμπορεύματα με μεθόδους αυτοδιεύθυνσης. In Buenos Aires, which is a huge city, a European style city, you had in every area of the city local people gathering, meeting, electing councils and discussing how they were going to live from day to day. Στο Buenos Aires, μια τεράστια πόλη ολόκληρο όμοια με τις ευρωπαϊκές, είχε σε, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σταυροδρόμι, συνελέξεις λαού που συζητούσαν για το πώς θα οργανωθούν, πώς, τι θα κάνουν και πώς θα καταφέρουν να επιβιώσουν μέρα με τη μέρα. I was in Argentina during that crisis and one evening my comrades in Argentina kept me up till one o'clock in the morning, they wanted to show me something. Στη διάρκεια αυτή τη κρίση ήμουνα στην Αγγελική και θυμάμαι ένα βράδυ που οι σύντροφοι με κράτησαν ξύπνιο γιατί ήθελαν να μου δείξουν κάτι. At one o'clock, children from middle class neighborhoods wearing gloves, plastic gloves, used to come outside all the hotels, tourist hotels, and look in the dustbins to see if they could take some things to take back. Στις μία μετά τα μεσάνυχτα, παιδιά από τις, ε, από τις γειτονιές της μεσαίας τάξης της Αγγεντινής, φορώντας ε, τα στοιχένια κάρτα, έβγαιναν από τα σπίτια τους και έψαχναν στους πιθαντοαϊκέδες των ξενοδοχείων, μήπως τυχόν βρίσκουν να τίποτα να φάνε. Finally, the elected leaders who said we are defaulting. Στο τέλος, η εκλεγμένη ηγεσία της Αγγεντινής είπε So instead of one peso to the dollar, it became 3.6 pesos to the dollar. Αντί λοιπόν να είναι ένα δολάριο ένα πέσο, έγινε μετά 3.6 πέσο ένα δολάριο. They reached an agreement that they would pay, I can't remember now, 10 cents to the dollar in debt. Έγινε και μια συμφωνία ότι θα πληρώναν ίσως γύρω στα 10 cents το δολάριο από το χρέος. And the Argentinian economy now is doing quite well. And four weeks ago, Cristina Kirchner, the president of Argentina, nationalized the oil company, the Argentinian oil company owned by the Spanish. 
και πριν από τέσσερις εβδομάδες η πρόεδρος της Αγγελινής, η Κριστίνα Κίρθνερ, εθνικοποίησε την βιομηχανία πετρελαίου της Αγγελινής που μέχρι τώρα την έλεγχαν οι Ισπανοί. And the European Union screamed, ah, oh, this is this is impossible, this is breaking the law. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να τσιρίζει πω πω αυτό είναι αδύνατο, αυτό είναι παράνομο. But she said very publicly, she said we know full well that the Spanish company is bankrupt. And they were negotiating with the Chinese to sell the company to them. We found out from the Chinese what the price they were asking of the Chinese. So we nationalized it and paid them the price, now go away. Αλλά αυτοί είπαν οι Αγγελίοι ότι κοιτάξτε εμείς το είχαμε μάθει ότι η Ισπανική εταιρεία που είχε την εταιρεία πετρελαίων είχε χρεοκοπήσει, έκανε διαπραγματεύσεις με τους Κινέζους για να τους πουλήσει τα πετρέλαιά μας και εμείς μάθαμε πόσα έδιναν οι Κινέζοι και τους τα δέσαμε αυτά και τους διώχαμε τώρα και τους φέρνουμε την εταιρεία μας πίσω. The politicians and the bankers and the elites who have given us the slogan there is no alternative have no alternative themselves. Στην πραγματικότητα οι πολιτικοί και οι τραπεζίτες και οι ελίτ που μας έχουν πρίξει με το σύνθημα δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή τη στιγμή δεν έχουν αυτή άλλη λύση. The Greece is being wrecked. Ireland is being wrecked. In parts of Spain now, unemployment is at 50%. Portugal, it's a similar story. So how far can this go? The Ireland has checked it. The Ireland has checked it. In different parts of Spain, the energy has reached 50%. The Portugal has reached 50%. Where will it go? Alternatives can always be found. Provided you have the will to find them and to challenge and take on the existing system. Αρκεί μόνο να θέλεις να τις βρεις τις άλλες λύσεις και να είσαι έτοιμος να αμφισβητήσεις το σύστημα. That is why, and I end on this. I hope that the left wins on June the 17th, because if it loses, the situation will deteriorate and get worse and worse and worse. Γι' αυτό είναι ακριβώ το λόγο ε, και κλείνω με αυτό. Ελπίζω ότι η Αριστερά θα κερδίσει στι 17 του Ιούνιου. Γιατί αν τυχόν χάσει, πρέπει να ξέρουμε ότι η κατάσταση θα χειροτερεύει συνεχώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.